फिजिकल ग्रुप बल्ल सी टू में सी टू ग्रुप ट्रांसफर अस्ट में स्लाइड देखाई दिन यहीं प्रोजेक्ट एल ल ल प्रोजेक्ट एलको मात्र देखाइदिन्छु अरु च्याप्टरहरुको त अब धेरै टाइम लाग्छ त्यतिबेला अब यो हुन्छ हुन्छ देखाइदिन्छु टेन्सन किन लिन्छ भने राइट यस्तो यस्तो कुराको लागि टेन्सन लिनुपर्छ सर देखाइदिन्छु टेन्सन नलेख सर मलाई पनि भिडियो कसलाई हेरिदिनु होला किनभने मेरो लाइन काटिएको थियो हां लाइन काटिएको थियो भने तिमीलाई पनि देखाइदिन्छु ल अब म तिमीलाई सबै म्युट गर्दिन्छु बिचमा एकजना प्याट प्याट बोलिराछु ल जीपीएस हरु खासै सोध्दैन के बाबु रोशनी यादव जीपीएस हरु सोध्दैन बुझ्यौ मैं तिमी जी कुछ पढ़ा छुट्टी मत सो जीपीएस सो बुझ आज समय सो लीपीएस नेविगेशन सीस्टम भीक लो भाव हेडिंग भनऊ के हेडिंग बनाऊ भन अब हेडिंग बनाऊ भेरिएसन अफ डिफ्रेंट क्वांटिटीज अब हेडिंग बनाऊ Variation of different quantities. Variation of different quantities throughout the path of projection. Throughout the path of projectile. Throughout the path of यहाँ होरिजेंटल जी हमेशा यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री यो चाहिँ एंगल हाम्रो कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री त्यसो भए र यो चाहिँ एंगल हाम्रो कति छ थीटा यो चाहिँ एंगल हाम्रो कति छ थीटा यो चाहिँ एंगल हाम्रो कति छ थीटा ठीक छ त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भन के मैक्सिमम हाइट मा कुन वेलोसिटी हुन्छ यु कस थीटा हो कि हैन कति हुन्छ यु कस थीटा र जी चाहिँ तिम्रो तलतिर लागिरा छ कि छैन भन जी चाहिँ तिम्रो कतातिर लाग्छ भर्टिकल जीरो भर्टिकल कंपोनेंट तिम्रो के भयो घट्दै घट्दै जीरो भयो भर्टिकल कंपोनेंट तिम्रो के भयो घट्दै घट्दै कति भयो जीरो घट्दै घट्दै कति भयो जीरो र फेरि चाहिँ र बढ्दै बढ्दै इनिशियल भ्यालु मा आयो कि आएन फेरि चाहिँ के भयो बढ्दै बढ्दै इनिशियल भ्यालु मा आयो ठीक छ फेरि बढ्दै बढ्दै के मा आयो इनिशियल भ्यालु मा मतलब जति हामीले माथि तिर फाल्या छम फेरि u sin θ नै भयो कि भएन भन फेरि कति भयो u sin θ तर यहाँ पनि के होरिजन्टल कंपोनेंट चेन्ज भएको छ त 
छैन त्यसो भए सुन हामीले ए यु ले यदि फाल्या छ भने यो पनि तिम्रो कति हुन्छ यु नै हुन्छ कि हुँदैन भन यो पनि तिम्रो कति हुन्छ यु नै हुन्छ र यो एंगल पनि तिम्रो कति थीटा नै हुन्छ कि हुँदैन भन यो एंगल पनि तिम्रो कति हुन्छ थीटा तिमीहरु मलाई एउटा कुरा भन यहाँ पनि हेर राम्रोसँग सुन जहाँ चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ स्ट्राइक छ त्यहाँ पनि हेर एउटा कुरा कि यहाँ पनि जी चाहिँ तिम्रो तलैतिर लाग्छ कि लाग्दैन भन यहाँ पनि जी चाहिँ तिम्रो कतातिर लाग्छ तलैतिर लाग्छ यो साइन थीटा पनि तलैतिर लाग्छ कि लाग्दैन सेम डाइरेक्सनमा लाग्छ कि लाग्दैन यो एंगल थीटा छ टोटल एंगल हामीले थाहा छ नाइन्टी डिग्री हो कि होइन त्यसो भए यु र जी बिचको एंगल यहाँ कति हुन्छ तिमी आफै मलाई भन त यु र जी इनिसियल भेलोसिटी र एक्सिलरेसन एकदम सही कुरा यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ म यसरी लेख्छु यसलाई यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा ठीक छ यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा अब एउटा कुरा सुन्नु यहाँबाट सबभन्दा पहिला मलाई एउटा कुरा भन कि हाम्रो जति पनि कुरा छ है सबभन्दा पहिला एउटा कुरा भन हाम्रो जति पनि कुरा छ हेर स्पिड देखि लिएर भेलोसिटी मोमेन्टम र काइनेटिक इनर्जी सबै चाहिँ तिम्रो घटिरहेको छ कि छैन भन त सबै तिम्रो घटिरहेको छ कि छैन एउटा कुरा हेर्नु न स्पिड भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो हामीले चाहिँ केही कस थीटा साइन थीटा लिदैनौँ तर त्यही पनि हेर है तर त्यही पनि हेर हाम्रो यु चाहिँ हेर यु चाहिँ घटिरहेको छ कि छैन भन हो कि होइन भन मेक्सिमम हाइटमा यु कस थीटा हुनुको मतलब के हेर थीटाको भ्यालु यदि म साठी डिग्री बनाउँछु भने तिमी घटी तर यु साइन थीटा हाम्रो चेन्ज भयो कि भएन मतलब के यु साइन थीटा हेर न सुरुमा घट्दै घट्दै गएर जिरो भयो कि भएन मेक्सिमम हाइटमा र फेरि तिम्रो बढ्दै बढ्दै के इनिसियल भ्यालुमा आयो कि आएन भन आयो आयो यसको मतलब के सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा लेख सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा लेख स्पिड त्यसपछि के लेख भेलोसिटी त्यसपछि के लेख मोमेन्टम त्यसपछि के लेख एन्ड काइनेटिक इनर्जी एन्ड काइनेटिक इनर्जी सबै चाहिँ तिम्रो घटिरहेको छ कि छैन कहाँसम्म होइन मेक्सिमम हाइटसम्म फर्स्ट डिक्रिजेस फर्स्ट डिक्रिजेस अप टु अप टु मेक्सिमम हाइट अप टु मेक्सिमम हाइट र त्यसो भए मलाई भन मेक्सिमम हाइट पछि फेरि इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ देन increases then increases up to kaha sama bhana ta up to initial value feri initial value ma auncha ki audaina bhana ho ki haina bhana feri ke ma auncha initial value ma feri ke ma auncha initial value ma tesu bhai malai euta kura bhana ke kura bhana bhanda keri ki hami lai tha cha ki yo timi haru malai bhana euta kura yo object jasko mass se mana kati cha m cha yesko total energy athwa mechanical energy mana cha jaha bata hamle phalcham tyaha yadi 10 joule cha bhane maximum height ma gara mechanical energy ghatcha ki badcha फाल्दाइटिकर्जी घटी तिमी सेम टाइम मा पोटेंशियल एनर्जी बढ्न परे कि परेन यदि पोटेंशियल एनर्जी बढेन भने के टोटल एनर्जी हमेशा कन्स्टन्ट हुन्छ हुन्न सर हैन टोटल एनर्जी हाम्रो हमेशा कन्स्टन्ट हुँदैन त्यही भएर अथवा हामीले यो पनि त पढे छम हेर न ग्रेभिटेशन म तिमीहरुलाई पढाइसकेका छु जहाँ मैले के भन्ने छु कि कुनै पनि अब्जेक्टले हाइट गेन गरिरहेको छ भने हाइट गेन गर्नुको मतलब के पोटेंशियल एनर्जी बढ्नु हो कि हैन हो मतलब चाहिँ हेर मेक्सिमम हाइट सम्म चाहिँ पोटेंशियल एनर्जी बढ्छ कि बढ्दैन र फेरि चाहिँ तिम्रो हाइट तले भने पोटेंशियल एनर्जी घट्न थाल्छ कि थाल्दैन भन हजुर सर घट्छ त्यसो भए दुई नम्बरको पोइन्ट बनाएर लेख दुई नम्बरको पोइन्ट बनाएर के लेख कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट इन्क्रीजेस कहाँसम्म इन्क्रीज हुन्छ भन त मेक्सिमम 
अप टू मैक्सिमम हाइट यसो भए सुन मैक्सिमम हाइट पछि फेरि घट्छै घट्दैन घट्छ एन्ड देन डिक्रीजेस एन्ड डिक्रीजेस अप टू इनिशियल भ्यालू एन्ड डिक्रीजेस अप टू इनिशियल भ्यालू मतलब चाहिँ इनिशियल भ्यालूमा फेरि के हुन्छ घट्छ तर मलाई एउटा कुरा भन के मेकानिकल एनर्जी कहीँ पनि चेन्ज हुन्छ यसो भए लेख मेकानिकल इनर्जी मेकानिकल इनर्जी यसैले हामीले कुन इनर्जी पनि भन्छौँ टोटल इनर्जी भन्छौँ कि भन्दैन मेकानिकल इनर्जी रिमेन्स कन्स्टेन्ट रिमेन्स कन्स्टेन्ट थ्रू आउट द पाथ थ्रू आउट द पाथ थ्रू आउट द के भन त पाथ मतलब चाहिँ कुरै बाटो भरि चाहिँ मेकानिकल एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन यसो अर्को मलाई एउटा कुरा भनौँ कि एक्सिलरेसन चेन्ज हुन्छ त यहाँबाट यो फिगरबाट मलाई एउटा कुरा भन कि एक्सिलरेसन कहीँ पनि चेन्ज हुन्छ हरेक ठाउँमा एक्सिलरेसन जिने लागिरहेको छ कि छैन हरेक पोइन्टमा एक्सिलेसन कति लाग्छ जिनै लाग्छ हरेक पोइन्टमा हाम्रो एक्सिलेसन कति लाग्छ जिनै लाग्छ ठिक छ एक्सिलेसन पनि चेन्ज हुँदैन यसो भए अर्को एउटा पोइन्ट देख चार नम्बरमा एक्सिलरेसन अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट acceleration always remains constant the constant ke barabar huncha bhana ta g barabar e huncha ki hudaina hamesha ke huncha g barabar e huncha tara euta kura malai bhana aba timharu 5 number ma euta kura malai bhana ke kura bhana ganda kheri hera initial velocity initial velocity ra acceleration bich ko angle change huncha ki hudaina bhana shuru ma aera jaha bata hamile phali raha cha tyaha te तिम्रो कति छ भन त 90 डिग्री प्लस थीटा छ कि छैन भन मैक्सिमम हाइटमा गएर चाहिँ तिम्रो कति डिग्री 90 डिग्री भयो कि भएन र जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल खस्या छ पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन हो त्यहाँ चाहिँ 90 डिग्री माइनस थीटा भयो कि भएन त्यसो भए हेर हाम्रो चाहिँ हेर इनिशियल भेलोसिटी यु र एक्सिलेरेसन जी बिच्को एंगलमा भेरिएसन कति लागेको छ भन त 90 डिग्री प्लस थीटा देखि लिएर कति सम्म गएको छ 90 डिग्री माइनस थीटा हो कि हैन भन ए हेर्यो कि हेर त्यसो भए यहाँबाट लेख एंगल बिटवीन यहाँबाट के लेख एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एक्सिलरेशन एंगल बिटवीन एक्सिलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी एक्सिलरेशन को साइड में जी लेखी हाल ना कन्फ्यूज भैई हाल एक्सिलरेशन जी एंड इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तिम्रो यू चेंजेस भ चेंजेस फ्रम कहाँ बाट भन त चेंजेस फ्रम कहाँ बाट भन त 90 डिग्री प्लस थीटा देखि लिएर कति सम्म 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा बाट कहाँ सम्म 90 डिग्री माइनस थीटा यसो भए सुन एन्ड वेलोसिटी र एक्सिलेरेसन परपेंडिकुलर कति हुन्छ एन्ड एन्ड यसो भए लेख एन्ड यहाँ बाट लेख वेलोसिटी एन्ड लेख वेलोसिटी एन्ड एक्सिलेरेसन वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन हाई वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को मतलब के एंगल कति 90 एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को मतलब के एंड 90 डिग्री कहाँ हुन्छ भन त एट हाईएस्ट पॉइंट मा मैक्सिमम हाइट मा कहाँ हुन्छ मैक्सिमम हाइट मा कहाँ हुन्छ मैक्सिमम हाइट मा मतलब चाहिँ यहाँबाट हामीले कति कुरा बुझ्छौं भन्दाखेरि कि सुरुमा हेर स्पीड वेलोसिटी मोमेन्टम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ मैक्सिमम हाइट सम्म घट्छ फेरि बढ्दै बढ्दै इनिशियल भ्यालुमा आउँछ त्यसो भएर हाइट बढिरहेको छ भने पोटेन्सियल एनर्जी पनि बढ्छ कि बढ्दैन पोटेन्सियल एनर्जी बढ्दै बढ्दै के हुन्छ मैक्सिमम हाइट सम्म त्यति बेला मैक्सिमम हुन्छ र त्यसपछि फेरि घट्दै घट्दै इनिशियल भ्यालुमा आउँछ कि आउँदैन त्यसो भए मलाई भन कि मेकानिकल एनर्जी कहीँ पनि चेन्ज हुन्छ र एक्सिलेरेसन हरेक ठाउँमा चाहिँ सेम हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भए सर हजुरले भन्ने यो एक्सिलेरेसन के ए वाई हो है ए एक्स त 0 भइहाल्छ त के हो ए एक्स त 0 हुन्छ हैन ए वाई नै हो किनकि हरिजन्टल डाइरेक्सनमा त कुनै एक्सिलेरेसन लागिरहेको छैन नि त यसो सुन्नु न हरेक पोइन्टमा जी नै लागिरहेको छैन कुनै पोइन्टमा चाहिँ चेन्ज भएको छ जी हरेक पोइन्टमा कति नै लागिरहेको छ जी नै लागिरहेको छ ठीक छ त्यसो भए सुन्न एक्सिलेरेसन र इनिशियल भेलोसिटीको एंगल कतिले चेन्ज भएको छ 90 डिग्री प्लस थीटा देखि लिएर कति सम्म 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री कति माइनस थीटा है 90 डिग्री कति माइनस थीटा त्यसो भए सुन यति कुरा यदि बुझिसक्यो भने है यति कुरा यदि बुझिसक्यो भने अब चाहिँ अर्को पोइन्ट लेख 
अब ठूल वाला पोइंट लेख तो हम लास्ट पोइंट हो कि इफ द इफ द इफ द अथवा इफ अ प्रोजेक्टाइल लेख इफ अ प्रोजेक्टाइल इफ अ प्रोजेक्टाइल अफ मास एम अफ मास एम इफ अ प्रोजेक्टाइल अफ मास एम इज थ्रोन इज थ्रोन एट इनिशियल भेलोसिटी एट इनिशियल भेलोसिटी यू इनिशियल भेलोसिटी यू विथ एंगल विथ एंगल थीटा विथ एंगल थीटा to the horizontal with angle horizon theta with horizontal take the with initial kinetic energy with initial kinetic energy is e not initial kinetic energy kati dimro e not this so bhai then then this so bhai euta kura sunne halla initial kinetic energy e not bhare formula kati huncha half suna suna yaha bata इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें के भादा खेल काइनेटिक इनर्जी इनिशियल काइनेटिक इनर्जी इनर्ट भाषा इनर्ट को फर्मुला कति हो तुम्हें भाई हाफ एम यू स्क्वायर कैसे हो तुम्हें हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक इनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर इसो यहाँ बट हे पैला मैं डायग्राम बना पैला मैं के बना डायग्राम इसो भाई सुना यहाँ बट मैं प्रोजेक्टर फाले इस यहाँ खस कि खस्ते हैं भर इसी गए के यहाँ खस् यहाँ देखि यहाँसम हमें के भाई भर तो यहाँ देखि यहाँसम हमें के भाई रेंज भाई यहाँ देखि यहाँसम हमें के भाई रेंज इस भाई सुन हमी फाल इनिशियल भेलोसिटी यू लेटा इनिशियल भेलोसिटी कति यू ले फाल भाई सुन यदि होरिजेंटल संग थीटा तुम्हें मैं यदि तुम्हारे एंगल होरिजेंटल संग मैं यो यदि एंगल थीटा छोरिजेंटल तीर को भेलोसिटी कति यू पर थीटा हो कि भर्टिकल तीर को तुम्हारे भेलोसिटी कति हो भर्टिकल कंपोनेट जीरो इसो भाई मैं बना यहाँ पॉइंट अफ प्रोजेक्शन में होरिजेंटल कंपोनेंट कस्टा नहीं हम प्लस एक्स एक्सिस मन यहाँ हम मन तुम क्लस वाई एक्सिस तुम्हें प्लस वाई एक्सिस ठीक है इसलिए अर्क कलर में मेख्छ के लेख्छ ये हम प्लस एक्स एक्सिस ये माथि तीर के तुम प्लस वाई एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस ठीक है सुन इसो भाई एटा कुछ मैं भाई फिर हे यू साइन तीर तो पैला घट्द घट्द जीरो फिर तुम्हें बढ़ते बढ़ते इनिशियल भैल्यू में आँच कि आना भा यह तुम्हें कति हो यू साइन तीटा फिर हो कि हम यू भेलोसिटी होना हम यू भेलोसिटी यू एंगल फिर के होता ठिटा होता कि होना यू एंगल हम फिर ठिटा हमी कि जी हमेशा भर्टिकली डाउनवर्ड लग् कि लगे भर लग् हमेशा भर्टिकली डाउनवर्ड जी हमेशा कता लग् भर्टिकली डाउनवर्ड ठीक है इसो भे एटा कुछ यहाँ बट मैं भा सब पैला के कुछ भन भादा खेल हे सब भाई पैला यहाँ लेखी हाल एट मैक्सिम हाइट हाई सब भाई पैला इस हमें के रेंज भाई भन इस हमें के भाई रेंज यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेंस हमें के भाई रेंज यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेंस हमें के भाई रेंज इसो भाई सुन एटा कुछ सब भाई पैला एक नंबर में लेख सब भाई पैला एक नंबर में सब भाई पैला एक नंबर में के लेख अलग तल लेख सब भाई पैला एक नंबर में के लेख कि एट मैक्सिम हाइट मैक्सिम हाइट में हम लोग के एट मैक्सिम हाइट सुन न एट मैक्सिम हाइट में सब भाई पैला एक नंबर में लेख मैक्सिमम हाइट में एक नंबर में के लेख एक नंबर में के लेख इट्स वेलोसिटी इट्स के लेख वेलोसिटी इसो भाई मैं भा वेलोसिटी तुम्हें कति मैक्सिम हाइट में यू साइन थीटा हो यू कस थीटा 
खाली फर्मुला थीटा हो कि मतलब फर्मुला मतलब मतलब क्वांटिटीज थ्रू आउट अथवा चाहिँ चेंज अफ क्वांटिटीज फ्रॉम इसको नाम चाहिँ हामी लेख्दिम के नाम लेख्दिम भन्दा खेरि इसको नाम चाहिँ यहाँ लेख ओ इसको नाम यहाँ के लेख ओ इसको नाम चाहिँ यहाँ के लेख एम इसको नाम चाहिँ यहाँ के लेख एन के लेख एन त्यसो भए लेख ओ बाट एम सम ओ बाट एम सम्म जानुको मतलब के इनिशियल पॉइन्ट बाट मैक्सिमम हाइट सम्म जानु हो कि हैन भन त्यसो भए चेंज अफ क्वांटिटीज फ्रॉम ओ टु एम फ्रॉम कहाँ बाट भन त ओ मतलब मतलब स्पीड को चेंज को मतलब कति हुन्छ भन्दा त u u cos θ हो कि हैन त्यसो भए तिमीहरु मलाई भन यहाँ यदि हामीले u कमल लिउ भने u कति आउँछ 1 cos θ हो कि हैन त्यसो भए तिमीहरु मलाई भन 1 cos θ को फर्मुला मैले तिमीहरुलाई कहाँ पढाएको थिए भेक्टरमा कति आको थियो फर्मुला भन छिटो 2 sin square θ 2 कति आको थियो 2 sin square θ 2 मतलब यो फर्मुला चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ हेर यो फर्मुला तिम्रो कति हुन्छ थीटा 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 
ठीक छो भाई दुई नंबर में लेख तेसो भाई यहाँ बट दुई नंबर में लेख भेलोसिटी दुई नंबर में कि लेख भेलोसिटी तेसो भाई तिमी मैं भन इनिशियल पॉइंट में इसको भेलोसिटी हम कभी सब भाव पे यू साइन थीटा यू साइन थीटा र्लस ने तिम्रो यू कस थीटा कि छेन भन हो कि भन इसो भे मैं एटा कुछ भन मैक्सिम हाइट में खाली यू कस थीटा कि छेन मत चेंज कति के यू कस थीटा चेंज भो तो भैन नहीं भन न तर हे हम चेंज कति इनिशियल पॉइंट में यू साइन थीटा थी तर मैक्सिम हाइट में यू साइन थीटा छाइन मतलब चेंज कति यू साइन थीटा हो कि भन अथवा एटा कुछ हे न इनिशियली हमें फाल्दा खेल यू साइन थीटा प्लस यू कस थीटा तर मैक्सिम हाइट में यदि यू कस थीटा भाई भाई चेंज इन भेलोसिटी कति हो तुम हे यू साइन थीटा प्लस तिम्रो कू कस थीटा रइनस तिम्रो केंज को मतलब घटा कि भर यू कस थीटा यह दुईटा तिम्रो के कैंसिल हो दुटा यदि कैंसिल भेंज इन भेलोसिटी तिम्रो क्यू साइन थीटा किम्रो यू साइन थीटा इसो भेलोसिटी ये चेंज भो हमी के तीन नंबर में लेख तीन नंबर में कि लेख मोमेन्टम मोमेन्टम में कति चेंज आसो भाई सुन मोमेन्टम को मस इंटू भेलोसिटी को चेंज हो कि भेलोसिटी यदि यू साइन थीटा चेंज आगे मोमेन्टम कति चेंज हो एम यू साइन थीटा हो कि कति चेंज हो तुम एम यू साइन थीटा इसो भाई एटा कुछ मैं भन अब तर हमी फाल्दा खेल यदि तिम्रो हाई यदि तिम्रो स्पीड अथवा यदि तिम्रो भेलोसिटी घटी रहने भेलोसिटी घट् को मतलब के काइनेटिक इनर्जी घट् हो कि भन भन यदि चाहे भेलोसिटी घटी रह सुरू में यू साइन थीटा प्लस यू कस थीटा थी तर मैक्सिम हाइट में गए खाली यू कस थीटा मात्र कि छेन मतलब भेलोसिटी यू साइन थीटा घटी रह कि भन मतलब भेलोसिटी यदि यू साइन थीटा घटी रह हम भेलोसिटी घट् को मतलब काइनेटिक इनर्जी घट् हो कि भो भे तिमी मैं एटा कुछ भन काइनेटिक इनर्जी घटी रह हमें के लिख डिक्रीज इन काइनेटिक इनर्जी हो कि काइनेटिक इनर्जी को फर्मुला कति हो रहा हाफ एम बी स्क्वायर कति हो तुम्हें हाफ एम बी स्क्वायर रेलोसिटी कति घटा भन यू साइन थीटा हो कि जति भेलोसिटी घट् तीन काइनेटिक इनर्जी भी घट कि घटे भन इसो भे यहाँ बट हे फर्मुला हम क्या होाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो कि कति हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हाफ एम यू स्क्वायर हमें इनिशियल काइनेटिक इनर्जी मैं थे कि भर हो कि भन इसो भे इसको भैल्यू हम क्या भादा खेल हे कि ई नट साइन स्क्वायर थीटा हो कि मतलब यदि काइनेटिक इनर्जी सुन यदि काइनेटिक इनर्जी हम इनट साइन स्क्वायर थीटा कर तिमी मैं क्वेश्चन सोन चाहूँ सुन के क्वेश्चन सोन चाहूँ भादा खेल हे कि यदि हे ये अब्जेक्ट जिसको मस से मना एम छा अब्जेक्ट मन जिसको मस से मना एम छोड़ यदि हमें आकाश तीर फाल्दा अथवा मन प्रोजेक्टाइल में फाल तिमी मैं क्या भन के भो भादा खेल सुन कि यहाँ यो तो मेकानिकल में इनर्जी मन जहाँ बट हमें फाल यहाँ यदि दस जोल छक्सिम हाइट में गए के पोटेन्सिल इनर्जी इसको मेकानिकल इनर्जी घट् कि बढ़ मेकानिकल इनर्जी कहीं चेंज हो मेकानिकल इनर्जी तिम्रो को सम हो टोटल इनर्जी टोटल इनर्जी टोटल इनर्जी 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 प्लस पोटेंशियल तिम्रो घटिटिक इनर्जी यदि तिम्रो साइन स्क्वायर थीटा घटी रहें टाइम में पोटेन्सिंग इनर्जी कति इनर साइन स्क्वायर थीटा इनर साइन स्क्वायर थीटा बढ़ु पे यदि ये बढ़ेन के टोटल इनर्जी हमेशा कंस्टेंट हो सुन न टोटल इनर्जी मान हम हम दस जूल छो दस जूल बार इनर साइन स्क्वायर थीटा हमें घटाई दिखाई यदि हम टोटल इनर्जी कंस्टेंट रख पोटेन्सिंग इनर्जी फिर तीन बढ़ना पड़े कि पड़ेन भर ए बुझी रह जी हम काइनेटिक घटना पोटेन्सिंग के बढ़ु पर्यटन अभी मात्र के इनर्जी 
कंडर वेसन उनसे कि उदाई ना है ना ये सब युटा करा सुना काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग बातियों एकदम सही करा था तो रहा हमी लाइक किया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट ले दी हाइट कैन करी रहा था मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सके बढ़ रही ना है ना बहुत सही ये सब हम लोग किया लाइक समय इनक्रीज इन इनक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कती ले इंक्रीज होना बना तो फॉर्मूला थी मेरा सवाल है था तो कती उनसा M G H होती है ही ना बना जो जरिम लोग कती उनसा हाइट हाइट बने को कती उनसा U not U S पर साइन S पर थीटा बना तला कती उनसा बना two G तला तीन लोग कती उनसा two G यहाँ वाटा यार जी रजी चाहे तीन लोग क्या उनसा कैंसिल यो फॉर्मूला � E not sinus. यदि ये तीले ने पोटेंशियल एनर्जी बढ़े ना बने इतनी एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहता है ना? मुद्दा ही ना। मुद्दा ही ना। हमरे एनर्जी कंजर्वेशन मुद्दा ही ना। इस बार मलाई है ना कि एंगल का तीले चेंज होना चाहे। इस बार सुना शुरू में जाए रहा हमले फल लाए करे इनिशियली जाए एक्सेलरेशन � यदि एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा चाहो ने मैक्सिमम हाइट में गौर खाली जो एंगल कती हुआ है वो 90 खाली एंगल तीनों कती हुआ है वो 90 मतलब जो एंगल कती ले चेंज हुआ कौन सा बना था थीटा ले थीटा ले कती ले एंगल चेंज हुआ है वो थीटा ले मतलब मैक्सिमम हाइट में जो हम एंगल कती डिग्री चा 90 डिग्री पति डिग्री चेंज इन एंगल एंगल के के को बीच को बना था यू एंड जी बीच को हो क्या है ना बना के के को बीच को बना था यू एंड जी चेंज इन एंगल के के बीच को यू एंड जी इसको मैं मलाई हूँ ना कती ऊंचा बना था इसको वैल्यू 90 डिग्री प्लस थीटा जब माइनस कती ऊंचा 90 डिग्री ना ऊंचा क्यों दाई ना इसको मैं मलाई हूँ ना यू 90 डिग्री रहे यू 90 डिग्री तीन बार क्यों ऊंचा कैंसिल ऊंचा क्यों दाई ना मतलब हम लोग एंगल कती ले चेंज ऊंचा थीटा ले कती ले चेंज ऊंचा थीटा ले इसको है लास्ट नंबर को पॉइंट लेखा लास्ट नंबर को पॉइंट लेखा तो मलाई उठा करा बना एवरेज वेलोसिटी लास्ट में क्या लेखा एवरेज वेलोसिटी तीन यारों मलाई बना कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या उन्नत बना था बना बना मलाई तीन मलाई स्टेट लाइन में पढ़ा को थे कि नहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट वाइ क्या उन्नत टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम टोटल का दिन होना टाइम तो सो भाई युटा करा मलाई बना कि डिस्प्लेसमेंट बने को शुरू बाटे यदि तीन में फाल जाते हो बने तीन में और मलाई युटा करा बना इतनी करा मलाई बना यदि चाहे ओ बाटे एम समय यदि चाहे तीन लोग चाहे रेंज छा बने ओ बाटे यहाँ समय ठेक के मैच में हाइट समझे तीन तो इस लाइन में तीन यार लाइन सीधे लेके दिन जो खास में है रा इसको नाम से एक बाती O M N रा इस इतना थ्रेस को नाम किया रखते हो P इस तो भाई मलाई बना O O M रा P उटा राइट एंगल ट्रायंगल होगी है ना यदि ये उटा राइट एंगल हो बने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ उनसे क्यों उधर है ना बना तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ भाई रहा मैं इस लाइन से कती लेक्स तू एक्स लेक्स द एक्स बराबर सीधे मैं कती लेक्स दिन जो बंदा करी सुना रूट अंडर तीन लोग कती है रा एक्स को स्क्वायर द तीमें अरे सब जाना ले मैक्सिमम हाइट को फॉर्मूला था जब क्यों जब यू एस क्वार्ट साइन स्क्वार्ट थीटा बाय टू जी रेंज को पनी फॉर्मूला था जब मतलब एक्स को वैल्यू निकालना सकते हो कि सकते नहीं हो बना था आ सकते हैं चाह तो रही उठा करा मले बना ओ बात था एम समा जाने लाय हम लगने टाइम बने को टाइम ऑफ फ्लाइट को आधी होगी है ना टू यू साइन थीटा बाय चिलिंस ओ यू साइन थीटा बाय चिखाली लिंस ओ बना यू साइन थीटा बाय चिलिंस इस ओ भाई मैं यहाँ बात शीरा लेक दिन जो तीन रो टोटल डिस्प्लेसमेंट बने को तीन रो कती है रा एक्स बाय तीन रो कती उन जा सान ओटी होगी है ना तो एक्स को वैल्यू जा तीन रो कती उन जा है रा एक्स को वैल्यू तीन रो कती उन जा मैक्सिमम हाइट को स्क्वायर तो प्लस से तीन रो कती आर बाय टू को स्क्वायर होगी है ना � वन प्लस कती थ्री कॉस स्क्वायर थीटा कती हूँ सा वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इस सॉल्व करना सकते हो बना बोली कर रहा हूँ सम 
गरीहाल्छौं र फर्मुला राख्नु रेन्ज को फर्मुला राख्नु म्याक्सिमम हाइट को फर्मुला राख्नु सबै सोल्भ गरे भने कति आउँछ u by 2 रुट अंडर 1 plus 3 cos स्क्वायर निकाल यो जोड घटाउ त गर्न आउँछ होला नि हैन भन भन एभरेज भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एट टोटल टाइम हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भए मलाई भन हामीले अहिले चाहिँ इनिशियल पोजिसन बाट चाहिँ म्याक्सिमम हाइट सम्मको लिया छम कि छैन त्यसो भए मलाई भन कि यहाँ बाट हेर कि सुरु एम बाट चाहिँ यदि ओ बाट एम सम्म गयो भने इनिशियल पोइन्ट बाट म्याक्सिमम हाइट सम्म गयो भने यहाँ देखि यहाँ ओ देखि एम सम्म डिस्प्लेसमेन्ट हुनेको स्ट्रेट लाइन हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई थाहा छ ओ बाट एन सम्म चाहिँ तिम्रो रेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त्यसको आधा कति हुन्छ आर बाइ टु हुन्छ कि हुँदैन र हामीलाई थाहा छ एम बाट पी सम्म चाहिँ हाइट भयो भने यो खासमा एउटा ट्राइंगल ओ एम र पी एउटा राइट एंगल ट्राइंगल हो कि हैन जसमा चाहिँ राइट एंगल ट्राइंगल हो भने यो थर्ड साइड भनेको हाइपोटेनस हुन्छ कि हुँदैन बुझ्यो भन यस सर बुझ्यो र यहाँ बाट ओ बाट एन सम्म जाने लाग्ने टाइमलाई भने टाइम अफ फ्लाइट को आदि हो कि हैन भन यु साइन थीटा बाइ जी अस्ति हामीले पढ्या थियौ हो कि हैन भन मतलब चाहिँ एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला स्ट्रेट लाइन मा पढाएको छु मैले तिमीहरुलाई कि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट रा कति हुन्छ टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेन्ट मैले एक्स मान्या छु र टोटल टाइम भनेको चाहिँ एस इनिशियल पोइन्ट बाट म्याक्सिमम हाइट सम्म जाने लाग्ने टाइम भनेको सानो टी यदि मान्या छु भने डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला कति एक्स स्क्वायर प्लस आर बाइ टु होल स्क्वायर र तल कति हुन्छ टू यु साइन थीटा बाइ जी कि यु साइन थीटा बाइ जी ठीक त्यसो भए सुन यो अहिले त हामीले चाहिँ इनिशियल पोइन्ट बाट म्याक्सिमम हाइट सम्म ल्या थियौ अब हामीले कहाँ बाट लिन्छौ इनिशियल पोइन्ट बाट कहाँ सम्म जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक गर्छ यानी कि ओ बाट एन सम्म ल त्यसो भए अब चाहिँ हेडिङ भनौ त्यसो भए अब हेडिङ भनौ हेस्ट्याग लगाएर अन रिटर्निङ अन रिटर्निङ टु द ग्राउन्ड अन रिटर्निङ टु द ग्राउन्ड ग्राउन्ड मा रिटर्न हुनुको मतलब के ओ बाट कहाँ सम्म जानु भन एन सी ओ बाट कहाँ सम्म जानु दैट इज दैट इज ओ2 कहाँ सम्म एन सम्म भाइ ओ2 कहाँ सम्म भन एन सम्म भाइ ओ2 कहाँ सम्म एन सम्म ठीक छ त्यसो भए सब भन्दा पहिला एउटा कुरा मलाई भन एक नम्बरमा लेख सब भन्दा पहिला सब भन्दा पहिला एउटा कुरा लेख एक नम्बरमा के लेख चेन्ज इन स्पीड चेन्ज इन स्पीड तिमीहरु मलाई एउटा कुरा भन हामीले जति स्पिड ले यसलाई यु स्पिड ले फाल्या छम फेरि चाहिँ जहाँ स्ट्राइक गरेछ त्यहाँ पनि यु नै भयो कि भएन यसको मतलब के के स्पिड चेन्ज भएको छ त हैन दुईटै ठाउँमा स्पिड चेन्ज भयो यु माइनस यु मतलब चाहिँ स्पिड कतिले चेन्ज भयो चेन्ज नै भएन 0 ठीक छ यसो भए दुई नम्बरमा लेख दुई नम्बरमा लेख दुई नम्बरमा लेख चेन्ज इन भेलोसिटी चेन्ज इन यही सोध्या थियो हैन तिमीले अघि चेन्ज इन भेलोसिटी त्यसो भए यहाँ बाट एउटा कुरा मलाई भन फर्स्टमा कि इनिशियल पोइन्टमा हाम्रो भेलोसिटी कति छ यु साइन थीटा प्लस यु कस थीटा छ कि छैन भन त्यसो भए म तिमीहरुलाई सोध्छु कि माथि तिर प्लस वाई एक्सिस छ भने तल तिर तिम्रो कुन एक्सिस हुन्छ माइनस वाई एक्सिस हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भए सुन हेर हाम्रो चाहिँ जहाँ स्ट्राइक गरेछ पोइन्ट अफ स्ट्राइकमा पनि भेलोसिटी यु कस थीटा यु साइन थीटा छ कि छैन तर मलाई एउटा कुरा भन भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो कि हैन डाइरेक्सन हामीले देखाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यही भएर यु साइन थीटाको अगाडि हामीले माइनस लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन माथि त हेर यु साइन थीटा प्लस वाई एक्सिस तिर छ त्यही भएर यो चाहिँ तिम्रो कति प्लस तर अहिले माइनस एक्स माइनस वाई एक्सिस तिर छ कि छैन त्यही भएर माइनस लगाउँछम कि लगाउँदैन भन यति कुरा मलाई पहिला लगाउँछम ए हो कि हैन ठीक छ त्यसो भए सुन यहाँको भेलोसिटी चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ हेर यु तर हेर यु कस थीटा चाहिँ दुईटै केसमा प्लस छ कि छैन अरिजिन भन्दा चाहिँ दाइने राइट साइडमै छ कि छैन भन छ त्यसो भए यहाँको भेलोसिटी चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ यु कस थीटा र माइनस कति हुन्छ यु साइन थीटा हो कि हैन त्यसो भए हामीले चेन्ज निकालिरा छम हेर चेन्ज निकालिरा छम त्यही भएर इनिशियल पोइन्टमा चाहिँ कति हुन्छ भेलोसिटी हेर कति हुन्छ यु साइन थीटा प्लस चाहिँ तिम्रो कति यु कस थीटा छ कि छैन र माइनस यता चाहिँ हेर पोइन्ट अफ स्ट्राइकमा कति छ भेलोसिटी सुन पोइन्ट अफ स्ट्राइकमा कति छ भन यु कस थीटा माइनस चाहिँ तिम्रो कति यु साइन थीटा छ कि छैन भन ठीक छ कति चाहिँ यु साइन थीटा त्यसो भए यो भ्यालु चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ हेर यु साइन थीटा र प्लस चाहिँ तिम्रो कति यु कस थीटा छ कि छैन माइनस चाहिँ तिम्रो कति यु कस थीटा र माइनस माइनस के प्लस कति हुन्छ तिम्रो भन त यु साइन थीटा मतलब यहाँबाट हेर 
यो यु कसिटा र के यु कसिटा चेन्ज भएको छ भन न हरेक ठाउँमा कन्स्टन्ट नै छ कि छैन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी कतिले चेन्ज भएको छ यु साइन थीटा ले चेन्ज भयो कि भएन हेर न हरेक ठाउँमा यु कसिटा छ कि छैन कतै पनि चेन्ज भएको छ यसको मतलब के यु कसिटा चेन्ज भयो त भएन भएन अनि के चेन्ज भयो यु साइन थीटा मात्र चेन्ज भयो कि भएन ठीक छ भएन अर्को कुरा सुन त्यसो हेर चेन्ज इन भेलोसिटी भयो भने अब के लेख चेन्ज इन मोमेन्टम इन नम्बर मा के लेख चेन्ज इन मोमेन्टम तिमी अरु मलाई एउटा कुरा भन मोमेन्टम भनेको के हुन्छ भन त मास इन्टु चेन्ज इन भेलोसिटी हो कि हैन भन त्यसो भए सुन मास भेलोसिटी कतिले चेन्ज भएको छ भन त 2u sin θ ले हो कि हैन 2u sin θ ले त्यसो भए मलाई भन एउटा कुरा यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 2u 2mu sin θ हुन्छ कि हुँदैन मोमेन्टम कतिले चेन्ज भयो 2mu sin θ त्यसो भए मलाई भन तीन नंबर पर चीज यहाँ लेकर चार नंबर में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्केलर होगी वेक्टर सब बंदा पहले क्यों बना एनर्जी स्केलर स्केलर हमें ये ज्योति काइनेटिक एनर्जी ले इसलाय फाले आते हैं हम फिर ये रहा शुरू में घर दे घर दे गए हो तो फिर ये बढ़ते बढ़ते है रहा एंड पॉइंट में जब फिर ये तीन त्यसो भए र काइनेटिक एनर्जीको चेन्ज यदि जीरो भयो भने त्यसो भए अब लेख चेन्ज इन पोटेंशियल एनर्जी हामीले जति हाइट बाट फाल्या थियौ फेरि खसेर त्यतिकै हाइटमा आयो के हैन मतलब पोटेंशियल एनर्जी सुरुमा मानेसँग 5 जुल यदि थियो भने फेरि हेर न हाइट बढ्यो पोटेंशियल एनर्जी बढ्यो फेरि हाइट घट्यो पोटेंशियल एनर्जी घट्यो र फेरि घटेर इनिशियल भ्यालुमा आयो के हैन मतलब पोटेंशियल एनर्जीको पनि चेन्ज कति हो 0 नै 0 नै र 5 नम्बर पछि 6 नम्बरमा लेख चेन्ज इन एंगल चेन्ज इन एंगल के के को बीच को U एंड G के के को बीच को बना था चेंज इन एंगल U रा G को बीच भाई चेंज इन एंगल हमने के के को बीच को लिया था U रा G सुना ना ये उतार का है रा हमें ले फालता करी यहाँ ते है रा इनिशियल वेलोसिटी ट्रैक्सेलेशन बीच को एंगल कौन सा 90 डिग्री प्लस थीटा था भी सही ना तो रा यहाँ है रा U से थीटा ज्यादा थी रा तो तेरे तेरे मतलब चाहिँ जहाँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल चाहिँ हाम्रो खर्च त्यहाँको एंगल चाहिँ तिम्रो कति छ भन त 90 डिग्री माइनस थीटा छ कि छैन मतलब यहाँबाट चेन्ज भनेको कति 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस के 90 डिग्री माइनस थीटा हो कि हैन भन कति हुन्छ कति हुन्छ हेर 90 डिग्री प्लस थीटा र माइनस चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ 90 डिग्री माइनस थीटा कति हुन्छ 90 डिग्री माइनस थीटा यो चाहिँ तिम्रो 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस चाहिँ तिम्रो कति 90 डिग्री र माइनस माइनस कति प्लस थीटा हुन्छ कि हुँदैन यहाँबाट हेर यो 90 डिग्री तो यो 90 डिग्री के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र मतलब हाम्रो एंगल कतिले चेन्ज हुन्छ 2 थीटा ले हो कि हैन भन त्यसो भए म तिमीहरुलाई एउटा फिल गर्ने कुरा भन्छु सुन हेर हामीले यो प्रोजेक्टाइल ले जति एंगलमा फाल्या छन् त्यसलाई म यस्तो n भन्ने पोइन्टमा प्रोजेक्ट गर्छु हामीले यता तिर चाहिँ हेर यसरी फाल्या थियौ कि नै भन यो एंगल चाहिँ हाम्रो थीटा थियो कि थिएन भन यो एंगल त थीटा छदै थियो फेरि तलको पनि एंगल थीटा भएर यो तल मतलब चाहिँ तलको एंगल थीटा भएर यो दुईटा थीटा प्लस यानि कि थीटा 2 थीटा ले एंगल तल गयो कि गएन भन गयो हो कि हैन भन मतलब कतिले चेन्ज भयो त कतिले चेन्ज भयो त 2 थीटा ले कतिले चेन्ज भयो तिम्रो 2 थीटा ले त्यही भएर हामीले के भन्छ भन्दा खेरि कि एंगल बिटवीन चेन्ज इन एंगल बिटवीन इनिशियल भेलोसिटी र एक्सेलेरेसन को कति हुन्छ 2 थीटा कति हुन्छ 2 थीटा त्यसो भए 6 नम्बर पछि 7 नम्बर मा लेख 6 नम्बर पछि 7 नम्बर मा लेख एभरेज भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी तिमीहरुलाई फेरि फर्मुला थाहा छ एभरेज भेलोसिटी भनेको के हुन्छ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेन्ट र तल कति हुन्छ टोटल टाइम तल चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ टोटल टाइम त्यसो भए एउटा कुरा सुन तिमीहरु मलाई भन यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्प्लेसमेन्ट सब भन्दा पहिला सुन ओ बाट एन सम्मको डिस्प्लेसमेन्ट लाई नै हामीले के रेंज भन्छम कि भन्दैन के भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त के एक्स एक्सिस भन्दा चाहिँ माथि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल छ त त्यसो भए सुन ओ बाट चाहिँ एन सम्म जाने हाम्रो म भएको डिस्प्लेसमेन्ट ले हामीले के भन्छ भन त रेंज भन्छ के भन्छ रेंज भन्छ त तिमीहरु मलाई भन ओ बाट एन सम्म जाने टाइम ले हामीले के भन्छ टाइम पीरियड भन्छ कि भन्दैन त्यो टाइम भनेको टाइम पीरियड भनेको कति हुन्छ u sin θ g के 2u sin θ g 2u sin θ g मतलब यो चाहिँ हाम्रो खासमा के हो रेंज हो र तलको यो चाहिँ टाइम भनेको कुन टाइम हो टाइम पीरियड त्यसो भए हेर रेंजको फर्मुला तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ u स्क्वायर 
कति हो साइन टू थीटा बाई तल की तल तिम्रो की रो तल कम अफ लाइट टाइम अफ लाइट को फर्मुला कति यू साइन थीटा तो जम्मा दुईटा को पोजिशन में था एक चोटी यहाँ जहाँ हमें हमें फाल जहाँ हम प्रोजेक्टाइल खोज ये दुईटा ठाव में मू साइन थीटा कि छेन हेर यू साइन थीटा मत पी घटे घटे गए तुम्हें यू साइन थीटा जो भाई बढ़ते बढ़ते इनिशियल भैल्यू में आगे कि छेन इसको मतलब के यू साइन थीटा तो जम्मा दुईटा पॉइंट में तर चाहे हर एक पॉइंट में तुम्हें के सीएम छू कस थीटा कि हर एक पॉइंट में तुम्हें के सीएम छर एक पॉइंट में तुम्हें के जू कस्ती रास्ते में चाहे तेरी बार एवरेज बोलो सीरीज आई ले हम लोग क्या उन्हों पर चाहना था जू कस्ती रास्ते सो बस होना योजी र योजी जो हम लोग क्या उनसा कैंसिल होना यहाँ बट हम लोग क्या बंद समझने के लिए रहा यू एस पाय साइन टू सीटा को फॉर्मूला को दी होना टू साइन थीटा इनटू के कस्ती रा स्क्वायर संग युटा यू कैंसिल यो दुई संग चाहे हम लोग यो दुई कैंसिल ठीक सा तो बाकी चाहे कती सा बाबा ना बाबा बाकी को कती आयो यू कॉस्ट थीटा आयो क्या आयो मतलब यहाँ बट हम लोग क्या बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बनेगा हम लोग कती हूँ तो यू कॉस्ट थीटा सा यू कॉस्ट थीटा एवरेज वेलोसिटी बनेगा हम लोग कती ह ना सुना सुना कहाँ तेज़ तो होने सा मुद्दा ही ना हम मिले शुरू में फाल्दा करी है रा स्पीड तो यू नहीं हो स्पीड हम लोग इसके लर हो हम लोग मतलब से ना डिरेक्शन सा तो रा हम लोग वेलोसिटी बनाए गए रा दूसरे तीरा कहाँ को साकी चाहिए ना बना यू कॉस्ट तीरा यू साइन तीरा दूसरे तीरा कहाँ को साकी चाहिए ना मतलब जब हॉरिजेंटल तीरा तीनों यू कॉस्ट तीरा ले कहाँ को था तब वर्टिकल तीरा माती चाहिए यू साइन तीरा ले कहाँ को साकी चाहिए ना बना बना ते बार हमले के बंदा इनिशियल पॉइंट में ते हम लोग बुझाऊ कि वेक्टर को फॉर्म में ले बुझी ना बना तो फिर इसके अलावा तो इसके अलावा जस्ट तेरी सामने लीनो बचा है ना है ना इसके अलावा जस्ट तो कहाँ सामने आया तो हमें ले तो यो पूरा बने आया था कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब जैसे शुरू बाटा जैसे यो ऑब्जेक्ट ले हमने फाल दाख के लिए हॉरिजेंटल तीर तो रा वर्टिकल तीरा कोती लेगा यू साइन तीरा लेगा क्यों कहेना हमें ले जोड़े आते हैं ना हमके तो इसको तीन में ले बोझा तो कि जोड़े आते हैं ना हमें ले इतनी कुरा मात्रा बनाया था कि शुरू में यू साइन यू कॉस तीरा रे यू साइन तीरा नाम को वेलोसिटी था बोझो इतनी मात्रा करें तुम जोड़े आते तिमला क्या बनता है कि तिमला ये उटा प्रोजेक्टाइल में चढ़ाई दीन्सा बसाइल दीन्सा तो और को प्रोजेक्टाइल में तिमलो साथी लाई चाहिए हाले रे ये फाले होने तो ती बला तिमला क्या बनता है कि ये उटा प्रोजेक्टाइल में तो हमले और को प्रोजेक्टाइल है ताकि ये पाँच कस्टो देख सम पैरा बोली कि स्ट्रेट लाइन ब from another project <coughs> as seen from another project as seen from another project is cost of path the projectile water 
स्ट्रेट लाइन तर सुन एउटा अब्जर्भर लाई यदि मैले रोडमा राखेर दुईटा प्रोजेक्टलाई अब्जर्भ गर्न लगाए भने त्यसले कस्तो हेर्छ भन प्याराबोलिक नै हेर्छ प्याराबोलिक नै हुन्छ एकदम सही कुरा ल सुन यहाँ बट मैले त तिमीलाई अब्लिक प्रोजेक्सन को सबै कुरा पढाइ दिए यही कन्सेप्ट हाम्रो होरिजन्टल प्रोजेक्सन आ पनि लाग्छ यार बुझ्यौ त्यही भएर एउटा कुरा ए यो त मैले बिट्स लाई पढाएको थिए ल ठीक छ होस् 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 त्यसो भए सुन एउटा कुरा सुन मतलब चाहिँ यहाँ बट चाहिँ हामीले जति पढाए छम त्यही कुरा हेर हामीले होरिजन्टल प्रोजेक्सन आ पनि यही सबै कुरा सबै कन्सेप्ट यही युज गर्छम बुझ्यौ ल त्यही भएर तिमीहरु अब चाहिँ हेर स्क्रिनशट फटाफट गर त अगाडी बाटे स्क्रिनशट गर्न थियो हैन कसलास लाई छिटो छिटो गर सर स्टार्ट नै देखियो केरे केरे यही बाटे स्टार्ट हो बल्ल प्रोजेक्ट हैन यहाँ यहाँ बाटे स्टार्ट हो ओइ त्यो क्यामेरा पर न एकछिन त्यो क्यामेरा बन्द गर क्यामेरा बोली जे मति मेरे लाये होरिजेंटल प्रोजेक्शन पढ़ाई जो है तो ना सर पूजे के पूजे ना बना दर प्रोजेक्टल मत चाले मत चाले पूजे ले अरे कोई सिंगार है पची था उनसा क्वेश्चन में मैं दिमाग लग जाती पढ़ा कुछ नहीं त्यों कौन से जीती पूजे अच्छा मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कौन सा पूजे हो ना सर आये ना मैंने मॉले सुन लूँगी मौका जान सुरा थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स के भन्यो भन त हजुरको नाम मेरो नाम तिमीहरुलाई अहिले सम्म थाहा छैन वा थाहा हैन मलाई थाहा हैन मेरो नाम चाहिँ सुन नै लेखिदिन्छु हेर त सर हजुरको काम बाट तर नाम थाहा छैन हेर त यस्तो छन् यस्तो छन् दिदी मेरो नाम चाहिँ यो है यस्ता विद्यार्थी छन् हेर अनि भन्छन् सर सबै कुरा पढाउनु नामै थाहा छैन कसरी सबै कुरा पढ्छ ल ठीक छ तर बुझ्यो छ नि हजुरको पढाइको सबै सबै कुरा बुझिहाल्यो भने त त्यो ठुलो कुरा हो हेर सबभन्दा ठुलो कुरा हेर जति मैले पढाइ त्यति यदि बुझिहाल्यो भने लगभग प्रोजेक्टलको कुनै यस्तो क्वेशन हुन्छ नि जुन सल्भ हुन्छ नि ल ल अब त चिनियो नि मलाई सर चिनियो ल सर हजुरले सर नोट्स त काम कहाँ सेन्ड गर्नुहुन्छ यसो अगर हालदिनु न ल ल ल हुन्छ ल आज ले क्लास यति नै गरौँ है त ल सबैलाई बाइ बाइ टाटा थ्यांक यू सर बाइ बाइ थ्यांक यू सर बाइ बाइ सर